ഒരു വീട്ടിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മാമുദിസ മുക്കി മാമുദിസ മുക്കിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ചുംബിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ട കേട്ടോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് കല്ലൊല്ലി കൊള്ളരുത് ഞാൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് പിതാവേ ഞങ്ങൾ പിതാവ് പൊട്ടന്മാരാക്കാണ് അപ്പൊ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് പറയുമ്പോഴ് ഒരു ഒരു സുഖവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്നില്ലേ അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ എടുക്കില്ല അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങിലെ ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും ഞാനിപ്പോഴൊരു മിഷണറി മെത്രാനാണ് ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എനിക്കാകെ കൂടെ അറിയുന്ന കൾട്ടിക് മിനിസ്ട്രി മാത്രമാണ് ധൂപം വെക്കുക കറാപ്പ് കൊണ്ട് വെള്ളം തെളിക്കുക ആളുകളുടെ തലയിലെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ മിഷനിലേക്ക് വിട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു മിഷണറി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിഷണറി ആരാണെന്നുള്ളത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഒരു റെയിൽവേ യാത്രയുണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഡേ എക്സ്പ്രസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ യാത്ര വേളയിൽ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വടക്കാഞ്ചേരി എത്തിയപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തു കംഫർട്ടബിളായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് എന്താ ഡേ എക്സ്പ്രസ്സിന് പോയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ബിഷപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു ടി ടി ആർ വന്നു അദ്ദേഹം ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ പഴയ ടി ടി ആർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബിഷപ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചേക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടി ടി ആർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലിപ്പ് തന്നു ആ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ഗോഡ് ഹെസ് സേവ്ഡ് യു ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ ഹിം യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് എനിക്ക് അല്പം അരിശം തോന്നി കാരണം ഞാൻ നല്ലൊരു കത്തോലിക്ക വൈദികൻ ഇനി എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുകയാണോ ഞാൻ അല്പം സ്നേഹക്കുറവോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഞാൻ ഈ ഡിവിഷനിലെ ഒരു ടി ടി ആർ ആണ് എനിക്ക് അഞ്ച് ദിവസമേ ജോലിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നായിട്ട് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി മംഗലാപുരം വരെ പോകും ഫാദർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും ഈ പോരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കൊടുക്കും ഗോഡ് ലവ്സ് യു ഗോഡ് ഹാസ് സേവ്ഡ് യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫാദർ അതിൽ ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ പേരെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ വിളിച്ചവരെ ഞാൻ തുടർന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാദറെ ഞാൻ 
ആഫ്രിക്കയിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ഒന്നും മിഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടി എൻ്റെ ജോലി അതാണ് എൻ്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീ എസ് എ ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ ഇൻ ദ റെയിൽവേ ബട്ട് ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ് ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീ ഇൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടു ഗിവ് ടിക്കറ്റ്സ് ടു ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒരു മിഷണറി ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ആ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ കർത്താവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയപ്പെടാൻ കർത്താവിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു മിഷൻ പ്രവർത്തനം സഭകൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ കരയുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പത്താമത്തെ മോനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ചില പരിഷ്കാരികൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് പിള്ളേരെ വളർത്താൻ എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈപ്പാസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ബൈപ്പാസുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിലേക്കുള്ള യാത്ര ബൈപ്പാസുകളില്ലാത്ത യാത്രയാണ് കർത്താവിലേക്കുള്ള യാത്ര ബൈപ്പാസുകളില്ലാത്ത യാത്രയാണ് കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ പുരോഗമനവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അമേരിക്കക്കാരെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ നോർത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ ബിസ്മാർക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനവിടെ അവധിയിലായിരുന്നു ഞാനാണ് വികാരിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മഹാഭാഗ്യം ഒരു വീട്ടിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മാമുദി സമുഖി മാമുദി സമുഖിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ചുംബിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ട കേട്ടോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് കല്ലാണ് കൊള്ളേല് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് കേട്ടോ നിർത്തരുത് കേട്ടോ ഒരു ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി മെത്രാപ്പോലി ത മലബാറി എന്ന് ബിഷപ്പായിട്ട് വന്നു ഈ തൃശ്ശൂക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഈ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഒക്കെ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തൂങ്കുഴി പിതാവുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് അങ്ങ് മലബാറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഈ രൂപത കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആകുലതയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞാൻ അന്ന് ആൻഡ്രൂസ് തിരുമേനി ബോസ്കോ തിരുമേനി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെന്ന് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ബോധിപ്പിക്കും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആലപ്പാട്ടച്ഛന് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രഹ്മകുളച്ചന് മറ്റേ കുഴപ്പമുണ്ട് മറ്റേ അച്ഛന് ചെറിയ തച്ഛന് ചെറിയൊരു പെണ്ണ് കേസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ തൃശ്ശൂക്കാർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പിതാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൊട്ടൻ്റെ പോലെ എല്ലാം കേട്ടിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഈ രൂപത കൊണ്ടു നടക്കും ഇത്രയും 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയുണ്ട് ഇതുപോലൊരു പച്ചപ്പാവം മെത്രാന ചെയ്യ രൂപത എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും അച്ഛൻ അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം കൊടുക്കേണ്ട വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബ്രീഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേങ്ങനെ കാതു ഓർത്തിരിക്കണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അനുസരണ ഒരു കുട്ടി പട്ടത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുക ഞാൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് പിതാവെ ഞങ്ങൾ പിതാവ് പൊട്ടന്മാരാക്കാണോ അപ്പം പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ എടുക്കില്ല സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സൗമ്യതയുള്ളത് ഭാഗ്യ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നോക്കിയ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എൻ്റെ പൊക്കച്ചൻ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഫാദർ ഇല്ല തട്ടിൽ അച്ഛ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണ്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കുംഭസാരം എന്നൊരു കൂതാശിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണാവോ സത്യത്തിൽ പട്ടത്തത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകുന്നത് ഈ കുംഭസാരത്തിൽ കേട്ട അച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛന്മാർ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് കാരണം ധൈര്യമില്ല അവർക്ക് കാരണം പട്ടത്തത്തിൽ കൈവപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയട്ടെ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നീതിയൊക്കെ ചിലപ്പോഴുണ്ടല്ലോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറും നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ ഒരു കിഡ്നി അച്ഛൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകണം അദ്ദേഹം ഒന്ന് പ്രശ്നം കിഡ്നി കിഡ്നി കൊടുത്തച്ഛൻ ആ ഡേവിസ് ചെറുമിലച്ഛൻ അദ്ദേഹം ഞാനിരുന്ന പള്ളിയിൽ ചെമ്മാച്ചനായിരിക്കും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റം കൊടുത്തു ആ മാറ്റം കൊടുത്ത പള്ളി ഒരു കടലോരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് ബേജാറായി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസരിപ്പുള്ളൊരു കൊച്ചനാണ് അദ്ദേഹം നല്ല കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെമ്മാശിനായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വാത്സലൊരു കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അരമനയിലെ പ്രധാന ഒരു തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ മാറ്റക്കടലാസ് കിട്ടിയ ഒഴിക്ക് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെവിസെ അവിടെ നിനക്ക് ഒരു ദൗത്യം തമ്പരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ മെത്രാൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലും മെത്രാൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് കുട്ടി അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കടലോരമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നിനക്ക് വെള്ളം പിടിക്കാതെ വരികയോ നിനക്ക് വല്ല അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാറ്റത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു തരും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ അങ്ങനെ ഈ കൊച്ചൻ പ്രത്യേകം ചെറുപ്പമാണ് അവൻ ഈ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയുടെ പഠിക്കൽ ഒരു പരസ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കിഡ്നി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ല അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങാണ് കൈക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണ് മീറ്റിങ് കൂടുന്നത് ഫാദർ വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അപ്പം നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അച്ഛൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങി പിരിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിലും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലേഷന് വേണ്ട പണം ഞാൻ അപ്പം അവർക്ക് 
നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കിഡ്ലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ ഒരു കുഴിയിൽ ചാടിയതാ ഞാൻ കുറ്റം വിളിച്ച് പറയുകയല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇതവിടെ വെച്ചാൽ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ കൊടുക്കുകയേ ഈ കിഡ്നി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം മൂന്ന് കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യണേ എന്തൊരു ആരോഗ്യത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുക നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്